my first question is, uh, can you please tell us various opportunities as at university as a student and why international students should choose to study at your university? So what are the different programs and services that attract international students? Oh, uh, actually, uh, MPST, or uh, we call the National Pindan University of Science and Technology, already 95 years old. Yeah, and uh, this university is featured in aquaculture and agriculture. So I think the from the beginning to now, uh, this university uh, work very hard and uh, to try to merge all kinds of disciplinary and uh, to promote agriculture. So now, up to today, in my university, we have uh, 12,000 students. Among them, we have uh, 800 students come from 41 countries, including Mongolia. So I think that this is a very uh, friendly and a global uh, campus for all the students, if they are interested in uh, agriculture technology. Yeah. In my university, actually, we not only uh, focus on agriculture, we also have the college of the engineering, management, uh, veterinary medicine, and uh, even social science. Yeah. We try to merge all kinds of disciplinary uh, so that uh, we can meet the future challenges such as the uh, global uh, climate change and uh, the lack of the labor force. Yeah. So I think the, for the students, they study in our campus, uh, they can uh, work with other students from all other countries, from all other uh, cultures, and uh, try to work together and uh, to uh, meet the challenges for the future. Actually, only 3,000 US dollars per year also, the living uh, expenses also very low, uh, nearly three thousand uh, US dollar per year. So I think that is a uh, uh, very good uh, uh, environment for the students. They can stay here very easily. Besides of that, we offer a lot of the scholarship for the students, and uh, it's especially for the graduate student. Yeah, they can work in my campus as a TA or RA so that they can earn the extra money. Yeah. I think that's a very important for the foreign students. Uh, in my campus, I think, of course, we have a, a, a lot of the different programs, including uh, uh, Mandarin language uh, teaching and uh, for some uh, kind of uh, activity uh, so that the students uh, can uh, sightseeing for the beautiful thing in Taiwan. But I think the most important is uh, we have the uh, environment that all kinds of the students, uh, they can live together and uh, discuss uh, different things and uh, dif uh, with, uh, share their experience uh, with a different culture. I think that's the most important for their future work. Yeah, of course, uh, we have uh, uh, more than uh, 100 uh, clubs, yeah and uh, including the uh, uh, sport and uh, uh, music, uh, art and uh, uh, different things and uh, to uh, serve it uh, for the uh, community. Yeah, I think that there are a variety of uh, kind of the craft that students can participate. Yeah, uh, we, we welcome the uh, foreign students uh, to join together with the local students so they can learn each other. Yeah, and uh, actually, uh, we also uh, offer a lot of funding for the club so that uh, they can run uh, very smoothly yeah and uh, they can uh, learn a lot uh, from the, this uh, activity yeah yes mm -hmm. so we already met two students from Mongolia and we interviewed mm -hmm. them so uh, mm -hmm. I hope you already had uh, Mongolian students uh, we already had experience uh, with mm -hmm. them so how about uh, what would you say about Mongolian students at your university ah yeah actually they work very hard and uh, they have a very good uh, English comprehensive, yeah. So that is uh, 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 very good for them and to uh, compete compete uh, for the scholarship uh, with the other foreign students, yeah. So I, I think the Mongolia students, uh, especially uh, in my university, they study for the agriculture of the livestock or animal science, yeah. 
uh, they already learn a lot in uh, Mongolia. So when they come here, it is no problem. They can connect uh, very smoothly, and uh, they can very easy to get a scholarship and uh, to achieve the, their future goals. Yeah. Uh, actually, uh, MPUT have the big uh, campus in Taiwan. Yeah, uh, our main campus have the three hundred hectare, and also we have the uh, two uh, experimental. Uh, a forest uh, for the students, uh, they can uh, use that for the internship, yeah. So the total area for the uh, university is more than uh, 1,000 uh, hectare, yeah. That is a very big compared to Taiwan, is a very small island, yeah. And uh, so in my university, we hope the students, they can stay a long time in our campus. So we provide a lot of facility, we have the big uh, uh, gymnastics uh, in uh, uh, Southeast Asia, and uh, we have the very good uh, swimming pool and uh, a, a very large uh, laboratory and uh, every kind of, of the uh, facility. We hope the student can stay here easily, not to go out. Yeah. <music>
Oh, um, local community. The near our campus, uh, there's a few Aboriginal villages. They have their own ethnic, unique culture and lifestyle and languages, so on. So, and I like to attend their activities um, based on their lifestyle and the culture. And it's it's really it's really beautiful to experience that the unique culture here. So um, based on that uh, Aboriginal, um, Aboriginal activities, yeah, it's off campus activity I like to attend. And in campus, yeah, it, it's the thing we have to do, we must to do so. I also attend there. So academic environment, um, here is the students, they are really competitive because now they are studying in abroad and they have to work which means you have to work two times harder here. And another thing is that the mostly the local students, they like to discuss with teachers after class, like alone personally. So you also have to do that if you, if you have a question, don't be shy. If you're talking about the academic based on, if it's, uh, if you're asking, is it different than home? Like based on academic, it's yes, but, uh, if you're asking about the lifestyle and the things, such things like that, of course, it's also a bit different. But the good thing is we are still in Asia and we have um, kind of, we experienced that, that culture before, so it's not really that challenging for me. And another thing is the food is different. That's the thing. Living in Taiwan for two years, now I can say that I'm already used to the weather here. Um, but except the humidity and a lot of rain. And another thing is about food, I'm still str a little bit struggling because it's really different from home food. But I like to cook by myself. So. Newcoming students, for them, I would say while you're studying here, Try to communicate with the other students. Don't be so shy. And also there's another thing. Oh, the importantly, don't try to lease, postpone, or delay the works you have to do. Just do it on time and that will be so stress-free. Oh, like I just said, um, just do the, uh, do the things on time. Don't be so, um, like, for me, I have that experience that I, I have a lot of days to, to the things, but I always wait until the very end of the day or very end of the time and do it in a harsh, in a rush. So that's done. Don't repeat my mistake. I would say. Because here in Taiwan, um, you have local students. They can speak Mandarin Chinese. And also you have another international students, um, mostly they are from Latin America, which means you can also learn Spanish language from them. So I would say you should try to learn many languages as you can. Um, English, Chinese, and Spanish, or whatever language you would like to learn. Around my campus, uh, it's really beautiful. It's surrounded by mountains, and also we have a lot of waterfalls. When it's the when there's a rain, there's always a waterfall, so it's really nice to go and swim there, or just sit there and meditate and exercise, or just hang around with friends. And as I mentioned earlier, there's a lot of Aboriginal villages, so you can go experience their culture and lifestyle and also language and food. <laughs> Actually, um, the living abroad and the study here is a big, life, a big life lesson itself. So it will help me mentally, it will help my mentality to become more confident and also just depend on myself, not depend on or depend for others. So also um, studying here, because my, uh, my study program is fully in English, so I practice my English every day. And also I try to practice my Chinese as much as possible. I believe I can 
at least put a single drop to my country's agriculture development. Audio. 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 Зургаан жилийн дараа би 2016 оноос их одоо доктор ус ураа яачихна. Бүтээ ажхын чиглэлийн одоо бүх төр юунуудыг одоо лабораторийн ч юм уу тэшин жилгээний одоо бүх тоног төхөөрөмж орчин цагтаа одоо хөл нийлүүлэн бүгдийг нь оюутнууд хангаж өгдөг бай. Хангаж өгсөн байдаг нь бол ер нь бол оюутнууд сонгохын оюутнууд энэ сургуулийг сонгохын шалтгаан болдог болов гэж бодож. Сургалтын орчин ер нь бол их байлангой scientific талдаал маш сайн гэж штэ би миний үед шин бол үнэхээр асуудал шүү дээ. Алийн үжээний тасан зохицсон бүх одоо тайваны хоолонд бол үнэхээр тортой цаг агаар дулаан цаг агаар надад ирж таалагддаг. А ирж байгаа яг уу тайван тайван дэр чинээр ирж байгаа оюутнуудыг бол хэлтгэлтэй. За халуун шүү халуун 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 дахиад халуун шүү. А тэгээ хоолны үед бол манайхын дөнгөж ирсэн хүүхдүүд бол бас яг нь эдний хоолыг амт чаддгүй л дээ. Тийм онцгой амт байдаг. Заавал амар төгс болоод ирэх мэрх ир мэрч юм уу гэж бас зүглэхийн чааш юм те. Тэгээ ямар ч гэсэн ойлголцдог багшийн хичээлэг ойлголдог хэмжээнд байхад бол энэ бол бас энэ дэрхэд бол бүх ойлгомд англиар ярих учраас тухайн хүний хэлний төвшин бол маш хурдан сайжрдаг. Тэгмээр ер нь бол хэлний дээр хэлнийхээ бэлтгэлийг жоохон анхаарсан байхад бол цааш гаруул Монгол ойлгомд бол асуулгүй байгаа юм чинь. цано би болохоор одоо энэ пендоны үндэсний их сургуулийн магистрийн хоёр дор курсээ оюутай. Тэгээд ер нь бол хөдөө аж ахуйн бизнесийн менежмент чиглэлээр сурдаг. За миний бодлоор бол ер нь хамгийн түрүүнд нөөнийг аттрактив байдаг зүйл нь болохоор мэдээж кампус нь сургуулийн одоо энэ кампус болол одоо энэ ногоон зөвлөгчлөл тэгээд сурагч нарыг одоо ингээд юу хэрэгтэй байгаа бүх зүйл ер нь ингээд хангаж өгч байгаа байдал нь илүү их татдаг юм болол гэж бодож байна тэгээд дан ганц сурахаасаа гадна чөлөө цагаар бид ингээд нөө Усан бэсэнд хичээлж болно. Тэгээд сакс тоглож болно. Хөл бөмбө тоглож болно. Гэх мэтлэн хэрэгтэй жимтч явж болно. Тэгээд ингээд нөө хүнд хэрэгтэй бүх л зүйл нь энэ кампуст байгаа болохоор тэгээд сурагчд зөвхөн хичээлдээ л анхаарна. Өөр нэг тийм хэрэгтэй юм бол байхгүй. Энэ л хамгийн татдаг зүйл нь ах гэж бодож байна. Тайван хүмүүст маань өөрсдөө айгуу тусрахын хүмүүс ялангуяа нөгөө гадаад хүн ингээд хэлэхээр айгуу их юу хүлэлтэж гүдэг ер нь бол тэгээд айгуу мэдсэн чадсан бүх зүйлээ ингээд тус гэхдээ хичээдэ тэ тэр тал нь айгуу их таалагддаг. Тэ би болохоор сургуулаас сахан байгуулж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанд аль болох чадхаараа л оролцоо хичээдэ. Монголчдын ингээл биднээс хичээлдээ нэг газар явна. За хичээлээ ийгээд номын сан суяа гэвэл бас дахиад нэг өөр газар яана. Тэгэл хичээ нөгөө амьдрдаг байр нь бас нэг өөр газар байдаг. А энэ сургуульд болохоор ингээл нөгөө яг бүх зүйл нь цогцсон, бүртцэн кампус байдаг болохоор ингээл ямар ч тийм найс цаашаа явах зүйл дээр цаг хугацаа алдахгүйгаар ингээд яг өөрт хэрэгтэй цагаар яг зөв зарцуулж чаддаг. Тэгээд тэр нь бол надад айгуу их таалагддаг юм бол тэгээ энэ нь айгуу их Монголоос ялгаартай талны юм бол гэж бодож байна. Оюутнуудаа илүү их дэмждэг. Тэгээд л яг анхандаа яг ирээд болохоор нөгөө махан хөнгөтөд юм уу айгуу их ойр ойрхоо хаал итгээд байдаг байсан. Тийм тийм болохоор ер нь жоохон бодоо их идэ жоохон жин нэмсэн. Тийм болохоор бас тэр талаараа анхаараараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаг агаарын үед болохоор анх ирээд халуун бас тэгээд чифтэй болохоор айгуу их ихлээд унтгаж чичгсэнэ жоохон хэцүүлээсэн. Гэтэл тэгээд бүгдийг даавал гарсан. Тэгээд хүний бич ер нь тасан зөвчих чадвар шат сайтай болохоор тэгээд болсон да. Миний үгээс зүгээс болохоор ганц л хэлэх зүйл нь зүгээр л битгий ич. Зүгээр л өөртөө итгэлтэй бай. Чи ингээд англи хэлээр ярьж чадахгүй байла гэдэг тэ дүрмдээ алдчихгүй гэдэг тэр бүх зүйлдээ ингээд хитрхийг санаа зоод ингээд ярьж чадахгүй байгаа. Тэгээд Монгол дэснээс англи хэлний төвшөнгөө ахиулж чадахгүй байгаа. Би тийм зөндөө болно юм Монгол хүүхдүүдтэй бол өөр сургуулийн хүүхдүүдээс уулзчихсан. Тэгээ ер нь бол ичих бол ямар ч шаардлага байхгүй. Энд бүгдээрээ л адилхан олон улсаас ирж байгаа. Энд байгаа бүх хүмүүс тийм төгс 
биш бүгд л адилхан тэгээд хичээж л байгаа тийм болохоор чи өөрт байгаа бүх зүйлээ дайчлаад тэгээд итгэхтэй байж лэн 50 хамгийн том би чодлох нөгөө кентинтэй айгуу хоорхон тэгээд кентин рүү хэрвээ чи явахыг хүсэх юм бол зүгээр л хоёр цаг скутерээр явал болоо тийм болохоор тэгээд очоод чи далай эрэг дээр айгуу гоё амар зугаалч болно а тэгээд эсвэл бол чавн скутер байхгүй бол чи метро тэгээд трейн цугаад вагон цугаад чи яваа цаг 30 минутын дараа чи бас дахиад өөр өөр далай эрэг дээр цэжин дээр кавшун дачиж болно тэгээд чи бинт амраа хөвчүүлээ гэх юм бол хоёр давхар бүх юм спорт цогцлбар байгаа чи тийм чи гүүж болно тэгээд тийм чи бас бүрэн тоноглогдсон жим бас байгаа тэгээд гадаа нь нэсгэ бол бас гүүж болно оройн цагаар харин хичээл хийх юм хувьд бол чи хүссэн газраа хийж болно одоо жишээ номи сан байгаа номи сан дотор болохоор чи ингээд нөгөө нэг паблик арияд сурч бас болно нэсгүү аль бол яг селф стади рум гэж байдаг а тэр нь болохоор чи ганцхан ганцаахнаас уу тий илүү их анхаарлаа төвлөрүүлж ингээд илүү их продуктив сурахад чинь илүү амар байдаг тэгээд харин нөгөө нэг селф self room болохоор чин study room гэж бас байгаа тэр нь болохоор департаментаас төлхөөрийн ингээд авдаг тэгээд юу байгаа л та тэр нь тэрний хамгийн давуу тал нь болохоор чи хүссэн цаг үед болохоор очоод хичээл хийж болно тэгээд шүн ч гэсэн дэг тийм чи хонж болно тэгэл even бүр доромдоо ч гэсэн дэг хичээл хийхэд айгуу тухтай байдаг хамгийн давуу давуу тал нь бол мэдээж эрийн эдэн жилийн түүхтэд улсын сургууль байгаа тэгээд дээрэс нь чи хэрвээ өөр их хичээж чадах юм бол чи энэ сургуулиас тэ стипенд тэгээд сургалтын төлбөрийн төтгөлөг дормын төтгөлөг гэж зөв үнд тэлэн авах нь бол үнэхээр чамаас өрөөсн л бүх зүйл шалтгаална. Тэгээд дээрэс нь өвтөг баг байдаг. Тэгээд магадгүй яг хөө хөдөө амьдардаг ч гэсэн дээ нөгөө төгөр энэ нь айгуу өвтөг багтай байдаг. Чи зөвхөн төтгөлийнхаа мөнгөөр хангалттай амьдарч болдог юу нэ. Энэ манай сургалтын даваа тал гэж би бодож байна. Right now I'm doing a research about the Mongolian great fruit is like the name of the sea bacterium juice. It have the lot of the health benefits which is the for good for your immunity system and good for your anti-aging and so uh, we are in Mongolia we are do a lot of the products by this fruit for example the juice and oil and the other cosmetic products so for me i choose the uh, cebacterin juice and during the research time i just met a lot of the cebacterin juice factories and then i realized that the factories uh, really want to export their products to the taiwan so i'm just uh, i help them to the lot of some informations or something like that so i i hope that after my graduation my research will be the contribute about the exportation of this product mm -hmm.